大家好，我是邱平，我今天来到了湖北的九空山，身后这里就是李自成墓。李自成这个人非常熟悉了，关于他的影视剧、电影都非常多。他一生呢，可以说是幸运的，但是同时也是非常悲惨。今天就来讲一讲李自成的故事，顺便看一看他的陵墓，就在这座山上面。李自成是陕西米脂县人。现在我们看到这栋建筑是李自成当时他建立政权之后在陕西老家修的一个行宫，叫做李自成行宫。这个行宫在当年的陕西是非常豪华的，里面装修也很好。但是有一点很可惜的就是李自成一天都没有住过。这个行宫的建筑就跟宫殿一样的，毕竟李自成也是当过皇帝的人。眼前我们看到，这里是大山绵绵，这里就是湖北的九宫山。李自成就是在这个地方去世，安葬在这个地方。那么，这到底是怎么回事呢？今天就来一探究竟。李自成也是我们熟知的闯王，是明末农民起义领袖，古代杰出的军事家。但是说他是军事家，还是有点不太符合。他是陕西。米脂县人世代居住在在那里，童年的时候给地主家里放羊，因为家里比较贫穷嘛。还有传说他小时候也当过和尚，跟朱元璋一样的，这个不知道真假。后面稍微大了一点呢，是在明朝的那是义战做义卒，相当于是快递员一样的。后来崇祯的时候上台有个改革，相当于把这些义战裁撤了。那么李自成。就相当于失业，他看到明朝这么腐败，老百姓生活比较困难，于是呢，他也参加了起义军，成为当时闯王高云祥部下的一个将领。在闯王手下，他屡次立功，慢慢的成为威望比较高的人，因为勇猛还有胆识。最后呢，高云祥牺牲之后，李自成就继续称闯王。在公元一六四三年，他在湖北的襄阳称王，就相当于建立了简单的政权。后面一六四四年，他又在西安建立了大顺政权，相当于是建国了。一六四四年三月份，他进入北京，标志着明朝的灭亡。这是李自成进入北京的场景。他们攻占了北京，就犯了一个。比较大的错误，骄傲自满，迫害吴三桂的家属，逼反了吴三桂，导致吴三桂引清兵入关，联合进攻农民军。他呢失败了，退出北京，率军在河南、陕西继续跟清兵交战，但是呢节节败退，最后在湖北九宫山牺牲，最后安葬在这个地方，年仅三十九岁。有两种说法，一种是说李自成在这个地方被当地的村民误杀，另外一种呢是被当地的那些乡勇啊，就相当于地主武装杀害的。因为李自成的名声嘛，在地主那里是不太好的，因为他打地主会那个把地主的财产弄掉，所以呢被地主杀害。这是两种传说。尽管说李自成一生比较短暂，但是也有很辉煌的时候，年纪轻轻就当上皇帝。尽管时间不长，但是毕竟还是当过皇帝的人。我们现在走上去看看李自成墓，全国重点文物保护单位。李自成的墓听说甘肃有一个，不知道真假。反正按照正常史料记载，李自成就是在这个地方闯王陵。先走上去看看，看看他的墓到底是什么样子的。听说是比较简单。这上面还有些浮雕，就是刻画的李自成来九宫山跟当地的村民搏斗的场景，就是在这样的环境下，他被杀的。李自成之墓就是这个样子的，比较简单，一块墓碑，一个坟冢，这个还是后期经过修缮的。一个皇帝，最终就是这个样子，是比较寒酸吧。比起很多官员
，很多地主的墓啊都不如。所以说他一生是非常幸运的，也是悲惨的。幸运就是说他当了皇帝，悲惨呢，皇帝当的时间不久，然后在这样深山里面被人杀害了。当时他被杀害，被当地的村民是秘密埋葬在这个地方，所以呢，李自成当时给的说法是在九宫山失踪，后面这个秘密才被当地的村民揭露开来了，所以李自成最后确实挺悲惨的，他的墓在这个地方，李自成被杀的地方就是殉难处，在不远，我们现在去看看。都说李自成在这边被杀，那地点是在哪里呢？就是这里，李自成寻难处，就是在这个地方，他被当地的村民，哎，说是误杀，但是也有一种说法是当地的那个村寨的那些地主啊，把他杀了，反正都是这样的。具体的话已经无从考证了，不过很可惜啊。三十九岁，这些是当年的一些遗址，就是说李自成在这里呢有过打斗。李自成在短短的时间那么年轻就成了皇帝，在中国历史上，白手起家的人也很少，那么又是那么快速的败亡了，到底是什么原因呢？李自成领导的农民起义军能够灭亡明朝，那么，一个是呢，明朝当时呢比较腐败，还有呢，天灾人祸造就了老百姓的贫穷，那特别是西北那经历了好多年的干旱，农民没饭吃，那怎么办？那当时呢，就跟随起义军一起攻打明朝，明朝就这么灭亡了。那么李自成领导的核心的大顺政权，他为什么失败呢？其实有几个原因，就是说他受到历史时代的限制。李自成呢，帝王的思想不确定性，直接倒顺大顺政权，他的治国方针不确定和混乱，军事战略上的混乱，发现他没有一个稳固的后方，他打仗呢长期是流动作战。就打得赢就打，打不赢就跑。对夺取天下、统一天下还有稳定天下的思想意识，跟不上当时他们发展形势的步伐。另外一点呢，就是大顺政权，就李自成他们那些人出身贫苦，很多是农民，文化素质比较低，政治素养、军事素质。这里呢，他就可以跟朱元璋比较了。大家都知道，朱元璋也是贫困。农民出生的，但是朱元璋起来之后，他有权利之后啊，他的想法跟别人不一样，制定了很明显的纲领。那这些人是哪里的？他就请了那些文人，像李善长、刘伯温，还有宋濂，这很大一批人被他笼络过来。因为大众所周知，治天下靠文人打天下，靠武将。那你前方。有人打仗，那么你后方的这些制度啊、奖惩啊，一定要跟得上。这个就是说的你转变吧。你一开始是混乱不堪、一窝蜂的可以，但是到了一定程度的话，就一定要走正规。就跟我们现在的公司，初创的时候敢打敢拼，规章制度很多都可能不完善，只要能发展、能赚钱就行。但是如果有一百个人、一千个人，那肯定不一样，一定要有规章制度一样的道理。还有呢，大顺政权当时混进了很多投机分子，核心领导层不纯洁，最上面的呢混乱离心离德，同床异梦。像他手下的大将拉帮结派，嫉妒忠臣良将。他首先当时有一个很有名的文臣李严被。诬陷杀掉了，造成了将相不和、将士离心的恶果。那危急关头呢？他的手下呢又逃跑，背叛了李自成，所以他的军队的战斗力就锐减了。还有一点，我们知道朱元璋的时候，他掌握权，有这样一句话：“缓称王，广积粮。”这个什么意思呢？就是说
，我不打出头鸟，我要积聚自己的实力，然后一飞冲天。而李自成呢，他不一样，从一六四三年他在襄阳简单的创立政权之后，到一六四四年攻占北京城，他们呢比较盲目，骄傲自满，他觉得天下是自己的，其实说错了。他没有稳固的大后方。你像朱元璋称帝，他之前是把南方基本平定了。你包括西汉的时候，刘邦开国，他为什么在跟项羽打仗的时候屡败屡战还能赢？就是因为他有萧何帮他处理整个大后方，关中，就是说要有兵源就有兵源，要有粮食就有粮食，有后勤就有后勤。所以刘邦不怕失败，但是。李自成他没有，他就是说，没有稳固的后方，就一直往前打。尽管说他挥师北伐，攻取了北京，但是呢，军事战略、施政措施两个方面大错误啊，就是暴露了他们的不稳定性。所以说他没有稳固的后方，这个就是很关键。这个也是大顺政权夭折和李自自成败亡的根本原因。相当于没老窝嘛，你你如果一战失败了，你只能往后退，退了你又没有根据地，那就一路到处跑了，就相当于是流民一样的，这是根本原因。还有一点呢，他得到了北京，但是呢就放重兵于城内，这是增加财政负担和严重扰民啊。你攻占北京，你只要正常维持秩序的士兵就可以了。你把部队放在北京城里面，而且他那军纪混散，就是说把里面的地主啊那些乡绅呢、啊、抢抢了，然后经常扰民，所以这老百姓呢对他们很反感。还有在古代呀、啊，大家都知道皇帝是不能御驾亲征的，因为万一失败了，那基本上就一败涂地。你像朱祁镇一样的，那李自成呢还亲自去山海关，最后呢他跟亲。兵打失败之后一路退却的话，大顺军战死的很少，投降和逃亡的多，这就是什么呢？这就是大顺军思想防线不统一，就是说他从起兵到攻占北京一直都是这样的，打得赢我就往前打，打不赢我就跑。从揭竿而起到拥兵百万，他的封建军阀思想啊，在身上凸显，霸道。听不进去别人的建议，特别是重大战役呢，就自己说了算。所以李自成的失败有偶然，也有必然。